ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু জিজান থেকে আবু আব্দুর রহমান ভাই জানতে চেয়েছেন যে তাদের এলাকাতে কয়েকটি মসজিদ রয়েছে তার মধ্যে একটি মসজিদ যে মসজিদে তারা নামাজ পড়ে সেই মসজিদটা যখন দুতলা হয় তখন এমন একটি লোকের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে যার হারাম ব্যবসা রয় আছে ভাই হারাম ব্যবসা থাকলে তার কাছ থেকে পয়সা নেওয়া যাবে না এবং সেই পয়সায় মসজিদ করা যাবে না এটা নয় জি তার জন্য সেটা হারাম কিন্তু আমি যখন সেটা নিচ্ছি তখন সেটা আমাদের জন্য হালাল জি সেই জন্য সে যে কোনোই ব্যবসা করুন না কেন হ্যাঁ এটা আলাদা জিনিস যদি কোনো না হালাল পথে ইনকামকারীর কাছে যদি পয়সা পাওয়া যায় চাইলে তাহলে কিন্তু চার তার কাছে পয়সাটা চাওয়া চায় যে না জি তাহলে হারাম লোকের কাছে যে ব্যক্তি হারাম ইনকাম করে তার কাছে পয়সা নেওয়াটা যায় না আমাদের কিন্তু যদি পয়সা নেওয়া যায় তাহলে সেই পয়সা দিয়ে মসজিদ করা যাবে না এমনটি নয় দলিল হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্য সাদকা খাওয়া হারাম ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুলের বাড়িতে এক দাসি ছিলেন যার নাম ছিল বাড়িরা তাকে সাধারণত দাসি হওয়ার কারণে বিভিন্ন মানুষ তাকে সাদকা দিতেন একদিন সেই বাড়িরা বাড়িতে বাসাতে গোস্ত রান্না হচ্ছে সেই গোস্তের ঘ্রাণ যখন আল্লাহ রসুল পেলেন তখন বললেন যে খেতে বসে বললেন যে কী ব্যাপার গোস্ত নেই তো উনি বললেন যে স্ত্রী বললেন যে ওটা হচ্ছে বাড়িরার বাড়ির বাড়িতে পাক হচ্ছে রান্না হচ্ছে তো আল্লাহ রসুল বললেন যে ওর জন্য সাদাকা কিন্তু আমার জন্য ওটা হাদিয়া ওর জন্য সাদাকা তারা ওকে যখন দিয়েছে তখন ওটা সাদকা স্বরূপ ছিল কিন্তু বাড়িরা যদি কাউকে দান করে দেয় তাহলে এটা আমার জন্য হাদিয়া হবে যে যাই হোক না কেন এখান থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে ওই লোকের ইনকাম সমস্ত ইনকামই হারাম মানলাম কিন্তু সেই ইনকামের কিছু অংশ যদি আমাদেরকে দেয় আমরা যদি চাই কিংবা সে নিজের ইচ্ছাই যদি দেয় তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য তখন হারাম থাকবে না তবে একথা সত্য যে হালাল পথে ইনকামকারীদের কাছ থেকে যদি মসজিদের জন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য টাকা পাওয়া যায় তাহলে ওই হারাম ইনকামকারীর কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা উচিত নয় দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনি মসজিদ থেকে দূরে থাকবেন না বরং মসজিদে যান মসজিদে গেলে আপনি তাদেরকে সহি কোরআন এবং সহি সুন্নার কথাগুলো তাদের বলতে সুযোগ পাবেন আর আপনি যদি মসজিদ থেকে পালিয়ে আসেন তাহলে আপনার কথা তারা শুনবেও না আর আপনি তাদেরকে বলার সুযোগও পাবেন না সেই জন্যে কখনোই আপনার পরিবারের লোকেদেরকে নিয়ে আপনি বাড়িতে নামাজ পড়বেন